Fyrrverandi stjórnandi ríkisfyrirtækis sem tók sæti á namibíska þinginu fyrir ári er grunaður um að hafa þegið mútur frá samherja. Fjallgöngumaðurinn Jón Snorri Sigurjónsson og tveir félagar hans sem hefur verið saknað í tæpar tvær vikur á fjallinu K2 eru taldir af. Ekki hafa fundist nein ummerki um þá þrátt fyrir ítalega leit. Nýju manns frá Íslandi, Spáni, Albaníu og Litáin eru í varðhaldi vegna morðsins í rauðagerði. Tveir voru handteknir í dag í umfangsmiklum húsleitum. Facebook er hætt að deila fréttum ástralskra fjölmiðla. Ástæðan er lagafrúmarp sem myndi skilda fyrirtækir til að greiða fjölmiðlum fyrir notkun fréttana. Google hefur hins vegar samþýtt greiðslur. Íslendingar versluðu með rafmyndina Bitcoin fyrir um 600 miljónir króna í síðasta mánuði samkvæmt úttekt rafmynda ráðs. Framkvæmdastjóri ráðsins segir Bitcoin framtíðina í penningamálum. Gott kvöld. Fyrrverandi stjórnandi ríkisfyrirtækis sem tók sæti á namibíska þinginu fyrir ári er grunaður um að hafa þegið mútur frá samherja í tengslu við kvótaviðskipti. Þetta er niðurstaða rannsóknar sem stjórn fisk neyslu sjóðs namibíska ríkisins létt gera. Fórstjóri og stjórnarformaði ríkisútgerðurinnar Fiskkor sitja nú í varðhaldi í namibíu grunaður um að hafa þegið 100 miljóna króna greiðslur frá samherja í skiptum fyrir kvóta eftir upplóstrun vikiliks og fjölmiðla um samherjarskjöli. Þeir býðu nú ákæru, en þegar hefur verið ákært í öðrum manga málsins sem snýra millirikjasamningi Namibí og Angola. Namibísk yfirvöld hafa nú á borði sínu vísbendingar um að enn annað ríkisfyrirtæki hafa verið misnotað í þá og samherja. Samkvæmt skýrslu sem rannsókna fyrirtæki gerði fyrir stjórn Namibíska fiskneyslu sjóðsins teljið þeir rökstjórnan grun um að samherji hafi greitt stjórnarformanni sjóðsins mútur gegn því að fá útlutað eftirsóttum kvóta sjóðsins. Innan hús rannsókn hófst eftir að Jóhannes Stefánsson greindi frá því í kveik að hafa að skipun yfirmanna sinna greitt svokallað fyrirgreiðslugjald í tengslu við kvótaviðskipti samherja við sjóðin. Annar þeirra sem í skýrslunni er sagður hafa þegið greiðslur frá samherja var stjórnarformaður sjóðsins, dr. Tóbi og Pindi. Hann er í dag þingmaður á namibíska þinginu og háttsettur innan raða svapoflokksins sem verið hefur nær einráður í landinu frá sjálfstæði þess. Hann neitar því að hafa nokkur sinni tekið við fjármunum frá samherja í samtali við kveik. Stjórnendur samherja neytuðu að tjá sig um málið. Nánar verður greint frá þessari rannsókn og fleiru sem tekist umfangsmiklum rannsóknum yfirvalda á starfsemi samherja víða um heim í kveik í kvöld. Jón Snorri Sigurjónsson og tveir göngufélagar hans sem hefur verið saknað í tæpar tvær vikur á fjallinu K2 eru nú taldir af. Þetta kom fram á blaðamannafundi yfirvalda í Pakistan í dag. Fjölskylda Jón Snorra er sannfærð um að hann hafi náð fjallstindinu. Síðar sást til Jón Snorra og tvekja göngufélaga hans þegar Juan Pablo Mors frá Síle og Ali Sad Parra frá Pakistan að morgni föstudagsins 5. februar. Yfirvöld í Pakistan tilkynnt í dag að mennirni þrýr væri nú taldir af vegna þess að ekki hefði fundist nein ummerki um þá þrátt fyrir ítarlega leit. Það var í samdóma álit sérfræðinga að mennirnir gætu ekki hafa lifað af á fjallinu í þeim mikla kulda og vondu veðri sem þar hefði verið í þá 13 daga sem þeirra hefur verið saknað. Sonur Alís sem síðast sá til mannana sagði á fundi með blaðamönnum í dag að hann teldi að mennirnir hefðu náð alla leið á toppin á K2-mur. Lína Mói Bjarnadóttir, eiginkona Jón Snorra, hefur byrð tilkynning á Facebook þar sem hún tekur í sama streng og segir að fjölskyldan sér sannfærðum að Jón hafi náð að komast á tind K2. Þetta byggir fjölskyldan á tímasetningunni, hvenær síða sást til Jón Snorra og einnig hvenær síðast var kvikt á gervinhattasíma hans. Fram hefur komið að Jón hafi ætla sér að hringja úr gervinhattasímanum í línum óiju þegar hann kæmist á topp fjallsins. Tveir til viðbútar voru handteknir í dag í tengslu við morðið í rauðagerðið um síðustu helgi. Lögregla hefur leitað og hátt í 20 stöðum undanfarna daga nú síðast í dag. Tíu hafa verið handtekin vegna morðsins á Armando Betsirai, 33 ára fjölskylduföður frá Albaníu, sem var skotin til bana fyrir utan heimili sitt við rauðagerðið í Reykjavíkum síðustu helgi. Talið er að morðingin hafi notað skambi sem er hljóðdeyfi og setið fyrir Armando þegar hann kom heim til sín. Nokkur skot hafði hann í bakið og eitt í hnakkan. 
Lauraglan hefur leitað á nærri 20 stöðum á heimilum í sumarhúsum og öðrum íverustöðum, á höfuborgarsvæðinu, á Norðurlandi og Suðurlandi, þar af á fimm stöðum í dag og voru tveir handteknir. Ákvörðunum gæsluvarðhaldi yfir þeim eru tekin í kvöld. Níu sitja nú í varðhaldi eftir aðgerði síðustu daga, einn Íslendingur og átta útlendingar. Það er spánumjöri eða spátt og það er albanía, veit á hann. Er einhver búin að játa eitt eða annað? Ekkit sem ég get svo svo greint frá. Gaf einhver sig fram sjálfviljur til lauruglu? Nei, það hefur ekki gert. Og þið eruð að senda fyrir spurnir erlendis hvers eðlis? Ég, það eru bara almenna spurni, hérna að vera áskættir almennum upplýsingum um þess að eðla. Og eruð þið búin að finna skotopnu tel ég? Ekkit sem ég hef greint frá. Er það allt kallmenn sem að setja inn í núna? Ég fer ekkit út í það. Lauruglan á Íslandi skal ekki vera vopnuð í daglegum störfum. Þetta er samtoma álit allra lauruglustjóra landsins eftir fund lauruglu ráðs í dag. Farið var yfir reglur um valdbeitingu og notkun lauruglu á tækjum og vopnum sem ráðið segir að séu komnar til árasinna. Ákveði var að hefja vinnu við að yfirfara þetta og leggja síðan til breytingar við ráðþara eftir því sem við á. Þá er undirstrikað að gæta þurfi að öryggi lauruglumanna í verkefnum þar sem vopnum er beitt og að framkvæmdur á milli lauruglu umdæma verði samræmdar. Sjötta hverju barni á átakasvæðum er hætt við að verða fyrir kynferðisleg og ófbeldi samkvæmt nýrri skýslu frá Save the Children. Þetta eru alls 72 miljónir barna. Eitt skýslu höfunda segir kynferðis og ófbeldi í auknum mæli nýtt sem VOP í stríðsátökum. Í skýslunni kemur fram að tífalt fleiri börn á átakasvæðum séu í hættu að verða beitt kynferðisleg og ófbeldi nú en fyrir 30 árum. Nú séu þau 72 miljónir eða 17 prósent barna á slíkum svæðum. Hættan er mest í Jemen, Sómalíu, Sýrlandi og Írak. Eitt skýsluhöfunda segir þetta skýrast að hluta af betri upplýsingum, en að auki hafi stríðsátök hardnað og færst í fjölmennari svæði. But also we see from our research that the bigger share of armed groups and actors that perpetrate sexual violence and conflict also do it now in the last years against children. Tilkynnt var um 750 slík brot árið 2019, en Sapiesinska segir þau mun fleiri. Ofbeldinu sé beitt til að vekja ótta, auðmíkja, refsa og jafnvel í þjóðernisreinsanir. Some armed groups actually use sexual violence as a socialization method, you know, to strengthen the cohesion of the group. We argue that sexual violence in conflict is a weapon of war, whether it is used tactically or opportunistically. Sapiesinska segir fórnarlömbin oftega erfitt með að fóta sig í lífinu ef þau þá lifa af. Þau þurfi stuðning en það þurfi líka að koma í vekk fyrir ófeldið. Auka þurfi samskipti góðgerarsamtaka og stjórnvalda en einnig að refsa þeim sem brjóti af sér. If there is impunity, then this, you know, people who perpetrate it, perpetrators, they feel nothing will happen to them and this is just a vicious circle. So we really need to step up our efforts on the accountability and impunity front. Sóttarnarlæknir ætlar að skila tillögum sínum um tilslækanir innalands til heilbreiðisáþurra á næstu dögum. Það sér ekki fyrir sér að grímunótkun leggist af á næstunni. Þó að fólk fái bólusetningu þýði það ekki að fullt frelsi fáist. Engin greindist innalands í gær, sjötta daginn í röð. Tveir greindist við landamærin, annað smitið var gamalt og hitt byður niðurstöðu mótefnumælingar. Heldur færri síni voru tekin í gær en undafarna daga, eða 363. Á morgun tekur gildi ný reglugerðum sóttvarnir á landamærum sem skildar farþega til að framvísa neikvæðu PCR vottorði sem ekki má vera eldra en 72 klukkustundu gamalt. Þórólfur segir það skapa forsendur til frekari tilslagana innanlands. Alveg klárlega og það er það sem við erum að stefna á að gera, við erum að herða núna á morgun á landamærum og svo fljótlega í framhaldi að því mun ég koma með nýja tillögu til ráðra. Hversu langt getum við gengið í að aflita? Það verður alltaf álita mál og sömu verður örgulega ánæðir og aðrir verður óánæðir eins og gengur, búið að vera allan tíman. Hann segir að grímunotkun hér á landi sé ekki á undanhaldi. Ég get ekki betur séð en að þessi bara langt flestir alltaf með grímu og líður bara greinilega mjög vel með þessa grímu út í búðum og svo framvegis. Ég held að það verði með setni skipunum sem að allavega ég munu koma þau tilmæli að fólk fellir grímuna. Búið er að bólusetja hátt í 10.000 manns. Rúmlega 5.500 hafa fengið fyrir skamt. 3.282 voru bólusettir í gær með bóluefnum Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Bólusetning er þó ekki ávísun á ferðalög og fullt frelsi.
Við vitum að bólusetning kemur í veg fyrir sjúkdóm, en við vitum ekki hvort að bólusetning kemur í veg fyrir dreifingu veirunar. Þannig það er ekki þannig að maður getur verið bólusettur og farið beint á sólustund? Ekki alveg eins og staðan er núna. Facebook hefur lokað fyrir deilingar frétta frá ástrólsku miðlum og að auki lokað síðum ímis og opinbera aðlega þar í landi. Ástæðan er lagafrumvarp sem myndi skilda tæknirísa til að borga fyrir fréttaefni. Google hefur hins vegar samið um slíkar greiðslur. Ríkistjórn Ástralíu hefur lagt fram lagafrumvarp sem skildar tæknirísa, þar á meðal samfélagsmiðla, til að greiða fyrir fréttaefni sem þeir nýta sér. Þetta er gert til að bregðast við að fjölmiðlar hafa mist auglýsingatekjur til þessara fyrirtækja. Facebook og Google hafa mótmælt þessum áætlunum og jafnvel hótað að draga verulega úr þeirri þjónustu sem þau bjóða í landinu. Í gær fóru þessi tveir tæknirísar hvor í sína áttina. Google gerði samninga við þrjú fjölmiðlafyrirtæki í Ástralíu um greiðslu fyrir notkun á efni þeirra. This will help sustain public interest journalism in this country for years to come. And it is leading the world in a critical microeconomic reform. Facebook lokaði aftur á móti á deilingar á fréttum ástralskra fjölmiðla. Þá var fjölmörgum ástralskum síðum lokað, þar á meðal sjúkrahúsa og slökkviliða. That's a public safety issue. I've spoken to Facebook this morning and said the government expects them to restore those pages as quickly as possible. Það var gert eftir að Facebook sagði mistök hafa átt sér stað. Scott Morrison, fórsettisáðherra, sagði svo í yfirlýsingu á Facebook að þetta staðfesti aðeins þær áhyggjur sem hafa ætti af tæknirísum sem teldu sig stærri en yfirvöld og að reglur ættu ekki við um þá. Fyrirtækin gætu verið að breyta heiminum en það þýtti ekki að þau stjórnuðu honum. Fleiri hafa gaggrínt þessa ráðstöfun og líst áhyggjum af að þetta auki dreifingu rangra upplýsinga. Facebook hefur ekki svarað þessu en fréttaskýrendur segja að fyrirtækið vilja varast fordæmið sem þetta kunni að skapa fyrir önnur lönd. Björn Þorvaldsson, saksóknari, kraðist þess í landsrétti í dag að Hreiðar Már Sigurðsson, Sigurður Einarsson og Magnús Guðmundsson erðu sakveldir fyrir lán sem kaupþing veitti vildar viðskiptavinnum skömmu fyrir hrun. Lánin voru veitt til viðskipta sem áttu að lækka skulda álaga á bankan. Björn sagði málið vera sambærilegt altani málinu og markaðsmiðsnótkunar máli kaupþings þar sem stjórnendur og starfsmenni voru sakveldir, þar á meðal sakbordningarnir þrýr í þessu máli. Saksóknari vill full nýta refsirama í svona brotum en allir þrýr voru sýknaðir í hérði. Málfötningur verjanda verður á morgun. Framkvæmdastjóri rafmyndar ráðs segir Íslendinga hafa verslað með rafmyndina Bitcoin fyrir tæplega 600 miljónir króna í janúar. Eftirlit með rafmyndinni hafi aukist verulega á síðustu árum. Gengi rafmyndarinnar Bitcoin fór í fyrsta skipti yfir 50.000 dollara í vikunni. Miklar verðhækkani sá síðasta haust þegar fjárfestinga, sjóður og fjármála fyrirtæki keftu myndina í meiri mæli. Og svo kannski má segja að síðasta bylgjan nú eru mjög stór fyrirtæki, sérstaklega í bandaríkjun, menn víðar líka að setja fjármagn í þetta en tengjast ekki fjárfestingar starfsemi sem slíkar og það er dálítið byltingakennt. Í síðustu viku kefti bandariski rafbíla framleiðandinn Tesla andverði 1,5 miljars bandaríkja dollara í rafmyndinni. Það er raun að kaupa Bitcoin í þeim tilgangi einum að verja kaup mátt lausafjársins. Það er engin fjárfestingar sjóna með að spá kaupmennsku sjóna með þar að baki. Kjartan segir að eftirlit með rafmyndinni hafi aukist verulega á síðustu árum en nú er hægt að kaupa Bitcoin í gegnum þrjú fyrirtæki hérlandis sem eru öll með leifi hjá fjármála eftirlit í Seðlabanka Íslands. Kjartan segir Íslendinga hafa verslað með Bitcoin fyrir um 600 miljónir króna í síðasta mánuði. Það er ljóst að umfangi er að aukast mjög verulega en auðvitað eru náttúrulega Íslendinga líka eitthvað að kaupa á erlendum kaupullum þar sem er erfiðara að hafa eftirlit um þetta. Bitcoin eru einungist til á netinu og í takmörkuðu magni. Kjartan treysti sér þó ekki til að fullir að verði hækki næstu árin en segir Bitcoin framtíðina í peningamálum. Og nú eru aðeins um tæplega 2% í heiminu sem eiga Bitcoin þannig að ég lít svo á að við séum mjög snemm í ferlinu. Ef ég er rangt fyrir mér þá verður þetta allavega góð saga að segja eitthvað tíman. Stjórnvöld ætla að kortleggja kólefnisbór byggingakirans því það er grunnforsenda þess að geta byrjað að minnka það. Verktaki segir ekki hægt að ætlast til þess að fyrirtæki taki kostnaðin við að byggja grætni hús alfarið á sig. Byggjum grætni framtíð er nýr samstarfsvettvangur stjórnvalda og fyrirtækja í mannvirkjageranum. Hann á að meta losun frá byggingarreiðnaði og setja fram tímasettar aðgerðir um hvernig skuli minkana fyrir árið 2030. Það vonandi verður þetta verkefni til þess að allir aðlar innan húsnæðumarkagerans átti sig á því hvað þeir sjálfur geta gert í sinni eigin starfsinni til að efla mannfyrgerana og gerana vistvætni. 
Talið er alltaf 40% losunar á heimsvísu með í rekja til byggingar og rekstushúsa en það er óljóst hversu mikil losunin er hér og hvernig hún skiptist. Þetta er svolítið upplýsingar sem að okkur sem erum að vinna í geirunum vantar til að geta tekið réttar ákvarðanir til að einbeita okkur á stórum málunum sem að það sem við getum haft minn, mest áhrif með minnstu tilkostnaði. Kolefnisbór byggingar innaðarins er stórt, þá er bara eftir að kortleggja hversu stórt það er og þá þarf að skoða ímislegt, ekki bara eldsneytið á vinnuvílarnar, heldur líka sementið sem er flutt inn og steypu styrtarjáfnið. Til að fá mynd af losslasáhrifum byggingageirans á að skoða alla losun sem verður við framleiðslu hráefna, flutning þeirra, vinnu á byggingastað, rekstur húsnæðisins og loks niðurrif þess svo förgun. Tækifærin líka til dæmis í því að minka sóun, nota losslasvætni steypu og endurnýta, en það kostar bæði vinnu og peninga að bæta sig. Að það er ekki sjálfgefið að enga fyrirtæki taki þetta á, á, hérna, á kassan í því að, að, að það vantar auðvitað alla hagræna kvata til þess að byggja umhverju svæð. Það myndi alveg klárlega í þetta fleiri um að stað. Þraut segja, geim í eppi bandarísku geimvísindastofnarinnar NASA nálgast nú reikistjórnuna á Mars. Áallað er að lendingin verði þegar klukkuna vantar 5 mínútur í nýju í kvöld. Ferðalagið hefur tekið sjö mánuði. Enda er Mars í 470 miljón kilometra fjallað frá jörðu. Lendingin er talin erfiðast í hluti ferðarinnar. Mikið af tækjum eins og myndavílum eru um borði í þrautseigu og ef allt gengur að óskum verður hægt að safna ímsum upplýsingum um reikistjörnuna. Á þessum árstíma er skíðasvæðið í Iskl í Östurríki í jafnan eðandi af lífi. Í dag væri nær að líkja staðnum við draugabæ. Fljótlega eftir að faraldurinn barst til Evrópu bindust öll spjót að þessum litla skíðabæ í Tíról hérði. Upphaf þess var að 15 íslenskir ferðamenn grindust með COVID-19 eftir að hafa dvalið á svæðinu. Grunurinn beinist náttúrulega að þessum fræga skemmtist að kittslok, flautu barnum fræga. Við stoppum þar einu sinni og kýktum inn til þess að upplifa stemminguna og, og, og það var náttúrulega bara maður við mann þar. Þórólfur Guðnason sóttvarnaleknir sendi ábendingar til austurískra yfirvalda þann 4. mars. Þeim var tekið fálega en íslensk yfirvöld ríðu frá ferðalegum þangað. Fljótlega fóru aðrar norðurlandaþjóðir að fordæmi Íslendinga og í ljós hefur komið að hundruðir og jafnvel þúsundir ferðamanna frá 45 löndum sýktustar og báru veiruna víða um heim. Fjögur skaðabóta mál hafa verið höfðuð gegn austurískum stjórnvöldum vegna slælegra viðbræða þeirra og búist er við fyrstu hópmálsókninni á þessu ári. Everybody is closed and the hotels and the pension apartments and the restaurants. Þessi 1500 manna bær tekur vanalega á móti hundruðum þúsunda ferðamanna á ári. Nú eru skíðasvæðin aðeins opin heimamönnum. We have the best snow, actually, this winter, I don't know why, but no guests. We get a lot of requests, when do you open, but we can't tell anybody because nobody knows what's going on. Ef engir verða ferðamennirnir þessa skíðavertíðina, vonast bæjar yfir völd til þess að þeir skili sér aftur á þeirri næstu. We have learned from this, uh, from this experience last year. Mm. And we have a really, really good uh, uh, safety concept. Skotta, fyrsti vottaði þjónustu hundur landsins, hefur látið til sín taka við yðjuþjálfun og ná til barna sem erfitt er að ná til. Yðjuþjálfi segir þáttöku hennar í starfinu hafa róandi áhrif og skapa tröst. Gunnhildur Jakobsdóttir yðjuþjálfi hefur haft tíkina skottu við yðjuþjálfun barna og ungmenna í um þrjá mánuði. Gunnhildur lærði hvernig notamætti hunda í meðfyrir við landbúnaðar háskólinn í Nóri er fyrst til að bjóða upp á slíka meðferð á Íslandi. Þá er skott að fyrsti vottaði þjónustu hundur inn hér á landi. Það er ofboðslega félagslendur hundur og hérna, uh, mjög gaman að læra nýja ferni. Það er virkilega ánægja að hitta, hitta fólk. Gunnhildur og skott að taka móti um sjö börnum í hverri viku í íþróttahúsinu við Strandgötu í Hafnarfyrði og eru börnin frá leikskóla aldrei upp í úlingsaldur. Hún veitir mikla gleði og þau koma krakkarnir bara mjög spennt hérna í, í tíman og spennt fyrir verkefnum tímans og nær var henni að gera það að verkum að það er mjög auðvelt fyrir mig að gera verkefnin spennandi. Verkefnin eru mismunandi enda koma börnin á ólíkum forsendum í yðjuþjálfun. Það getur verið eitthvað tengt skólaferni, það getur verið eitthvað tengt félagsferni og, og eða íþróttum og tómstundum. Það er bara eða er eitthvað sem er erfitt að gera, sem er langa til að gera, það þurfa að gera og þá getum við aðeins fókusur á hvað við getum gert til að bæta það. Dansa, dansa. 
Gott að hjálpar einnig til þegar Gunnhildu ræðið við börnin í viðtalsherbyggjum. Hún segir nærvöru skottu hafa róandi áhrif og skapa traust. Og ef að hundunum treystir mér að það eru kannski traustins verðari verðandi að fá upplýsingar frá krökkunum. Og í kastljósi verður rætt við Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfara, sem beitir umdeildum þjálfunar aðfyrðum á körfuboltastúlkur og drengi. Nýlegi heimildurmyndar sem fjallaður um þetta mál hefur vakið mikla atyggli. Prófessor í félagsfræði segir aðfyrðir Brynjars skaðlegar börnum. Og það er alltaf að líta til veður. Veður var stilt víða um land í dag og var daghiti á láglendi yfirleitt á bilinu 0 til 5 stig. Á morgun mun bæta smám saman í vind, fyrst um landi sunnanvert. Það verður úrkomu lítið fram á kvöld en annað kvöld koma skilin á austurströndina með tilheyrandi úrkomu. Teodór Freyr Herrósson veðurfræðingur fyrir yfir veðrið hér rétt á eftir en fyrst allir við að kynna okkur hvað Einar Örn Jónsson er með í íþróttafréttunum í kvöld. Karlalanslið í Körfubolta lagði Slóvakju í forkefni HM 2023 í dag og tryðið sér um leið sæti á næsta þrepi forkefninar. Spilum brjálaðir og gerum þess að öllum að gera. Lara Kút Berami sigraði stórsvíð kvenna á HM í allbakrinn má Ítalíu. Fjórar íslenskar skíðakonur voru á meðal keppenda. Gekja við gott færi bakkanum og bara já, algjör snilt. Og Serena Williams eru leika og opnaði á stráska meistramótin í tennis eftir tap gegn á mjög saka í undanúrslitum í morgun. Hún fatti tárvótt. Þá allir við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Fyrirverandi stjórnandi ríkisfyrirtækis sem tók sæti á Namibiska þinginu fyrir ári er grunaður um að hafa þegið mútur frá samherja. Fjallgöngumaðurinn Jón Snorri Sigur Jónsson og tveir félagar hans sem hefur verið saknaði í tæpar tvær vikur á fjallunu K2 eru taldir af. Ekki hafa fundist neinum merki um þá þrátt fyrir ítalega leit. Nýju manns frá Íslandi, Spáni, Albaníu og Litóin eru í varðhaldi vegna morðsins í rauðagerði. Tveir voru handteknir í dag í umfangsmiklum húsleitum. Facebook er hætt að deila fréttum ástralskra fjölmiðla. Ástaðan er lagafrumvarp sem myndi skilda fyrirtæki til að greiða fjölmiðlum fyrir notkun fréttana. Google hefur hins vegar samtykt greiðslur. Íslendingar versluðu með rafmyndina Bitcoin fyrir um 600 miljónir króna í síðasta mánuði, samkvæmt útekt rafmynda ráðs. Framkvæmdastjóri ráðsins segir Bitcoin framtíðina í peningamál. Þessum fréttatíma er lokið og það komið að íþróttum á veðri. Við minnum á bæði kastljós og kveik í kvöld. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjóvarpi klukkan tíu. Verði sæll. Á rúf í kvöld. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur, sem sendur er út hálfsmánaðalega, er í anda klassískra fréttaskýringaþátta með áherslu á rannsóknablaðamennsku. Baráttan, 100 ára saga stúdentaráðs. Stúdentar gengu fyrst til stúdentaráðskostninga í desember 1920. Ljósmóðurinn er þáttaröð byggð á samsölugum...